হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ইনশাআল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে একদম সকাল সকাল আপনাদের সাথে চলে আসছি কথা বলতে তো আজকে আমি মর্নিং এ আমার বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন তো স্কুল হলিডে চলছে সব জায়গায় বোধ হয় আমি জানি না বাংলাদেশ অবশ্য জানি না বিদেশে তো সব জায়গাইতেই হলিডে চলছে তো যাই হোক একটু তো আলসেমি থাকে এই হলিডে গুলাতে একটু দেরি থেকে ঘুম থেকে ওঠা দেরি করে ঘুমানো এগুলাই হয় তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওরা হলিডেতে যেহেতু মানে বাচ্চারা একটু স্পেশাল খেতে চায় বাসায় থাকে স্কুলের সময় তো একটু তাড়াহুড়া থাকে হয়তো বা ব্রেড তারপরে সিরিয়াল এগুলো খেয়েই চলে যায় তো আমিও ভেবেছিলাম আজকে সিরিয়াল বা ব্রেড দিয়ে ওকে দিব বাট আমার ছেলে বলল যে ও প্যান কেক খাবে এই তো সবাই লাফালাফি শুরু করছে যে প্যান কেক খাবে প্যান কেকটা আমি অবশ্য বিভিন্নভাবে বানাই আজকে যেহেতু একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি এই জন্য আমি জাস্ট সিম্পলভাবে জাস্ট ফ্লাওয়ার আর চিনি আর লবণ আর দুধ মিক্সড করে যেটা বানিয়েছি ওটা দিয়ে বানাচ্ছি অবশ্য আমি অনেক হেলদি করে বানালে কি হবে ওরা ওইটা পছন্দ করে না যদি আমি ওইটাই বানাই বেশি আর এইটা কমই বানাই কিন্তু এইটাই ওরা বেশি পছন্দ করে সিম্পলটাই বেশি পছন্দ করে আমি মাঝে মাঝে ইয়োগার তারপরে বিভিন্ন নাট মিক্সড করি তারপরে পরিজ মিক্সড করে একটা বানাই ওইটা কিন্তু আসলে আমার কাছে খেলতে খেতে ভালো লাগে বাট ওরা অত একটা পছন্দ করে না বলে যে মামি মানে বেশি মানে ভারী হয়ে যায় তখন ওরা পছন্দ করে না ওরা এই পাতলা টাইপের ওইটাই পছন্দ করে আর দোকানেরটা তো একদমই পছন্দ করে না আমি দোকান থেকে যতবারই এনেছি ওরা তেমন একটা পছন্দ করে না দোকানের ইয়েটা বলে যে না মামি তোমার তে মজা লাগে তো যাই হোক এটা তো বানাতে বেশি টাইম লাগে না ওদেরকে বানিয়ে দিলাম ওরা অবশ্য এক একজন এক একটা দিয়ে খেতে পছন্দ করে প্যান কেক এটা বোধ হয় সব বাচ্চারাই মানে এটা প্যান কেক তো অনেক কিছু দিয়ে খাওয়া যায় তা আমার বাচ্চারাও এক একজন এক একটা দিয়ে পছন্দ করে উল্টো থেকে ইয়ে হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক তো এই তো সকালবেলায় আমরা এখন সবাই একসাথে নাস্তা করব আজকে আরজু বাসায় আসছে ও অবশ্য প্যান কেক খেতে চাচ্ছিল না ও গ্রেনুলা খেতে চেয়েছিল বাট ইয়োগার্ট শেষ হয়ে গেছিল এই জন্য আমি গ্রেনুলা দিতে পারি নাই তো এই যে আমার ছেলে খাচ্ছে হচ্ছে ইয়ে দিয়ে না সরি এটা আমার মেয়ে মেয়ে খাচ্ছে হচ্ছে বাটার দিয়ে বাটার দিয়ে অবশ্য আমি যাই না ও যদি দুইটা খায় তাহলে তো একটা বাটার দিয়ে একটা চকলেট দিয়ে খাবে আমার ছেলে খাচ্ছে চকলেট দিয়ে আমি আমার ছেলেকে বকা দিচ্ছিলাম যে এত ঠিক করে চকলেট কেন নিয়েছ কারণ ফ্যাটি না অনেক ফ্যাটি তো যদিও নিউটালাতে আবার নাট আছে হেজাল নাটটা আছে ঠিক আছে একটু ভালো আছে বাট একটু পাতলা করে নিলেই হতো তো আবার আমার মেয়ে আবার শুরু করেছে হচ্ছে জ্যাম দিয়ে জ্যাম দিয়েও মজা বাট আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে একদম সিঙ্গেল খেতে কোনো কিছু ছাড়া আমার ভালো লাগে না আমার কাছে মানে পিওর ইয়াটাই ভালো লাগে অরিজিনাল যে টেস্ট ওটা ভালো লাগে আর আমি খাচ্ছি হচ্ছে গ্রেনুলা তারপর আমি ইয়া মিশাই নাই তারপর অবশ্য ইয়োগার্ট যতটুকু ছিল আর জোর হতো না তো আমি একটু ইয়োগার্ট আর একটু পানি মিশিয়েছি এই জন্য আমার হয়ে গেছে আর নাট মিশিয়েছি আপেল মিশিয়েছি আর ব্যানানা মিশিয়েছি তো আমার ছোট মেয়েটা আমি খাচ্ছে তো তো ও দেখে বলছে ও লুকস নট ইয়াম্মি তোমার তোমার কাছে কি এটা ইয়াম্মি লাগছে আমার মেয়েকে আমি তখন বললাম কি এখন আর ইয়াম্মির জন্য খাই না এখন বেঁচে থাকার জন্য খাই আমার মেয়ে বুঝতেছে না আমি কি বলছি বলেছি কি মামি কি বলেছে আমি আবার বললাম যে আমি এখন আর মজার জন্য খাই না মা এখন বেঁচে থাকার জন্য খাই আসলে কি আমার যা ওয়েট হয়েছে গত মানে পাঁচ ছয় মাসে অবশ্য পাঁচ ছয় মাস না আমার প্রেগনেন্সি অবস্থা থেকে এই যে আমার বাসায় গেস্ট আসা শুরু করছে মানে এখন অবধি থামছে না ওটা গেস্ট আসা অবশ্য আল্লাহ রহমত ভালো লাগে গেস্ট আসলে তো আমরা হাজব্যান্ড ওয়েফ আমাদের বাচ্চারা মনে হয় যে ঈদ চলে আসছে আমার হাজব্যান্ড তো এখনও বাচ্চাদের মতো গেস্টদের এটা সেটা লুকায় রাখবেন যাতে না যেতে পারে তার মানে মানে তার লাইফটা হচ্ছে এরকম মনে হয় যে তার আশেপাশে যদি সারাক্ষণ মানুষ থাকতো তার নাকি মজা হতো তো যাই হোক আজকে আমরা আবার একটু শপিংয়ে গেলাম যে টুকটাক কিছু কেনা যায় কিনা কারণ আমার মেয়ের বার্থডে তো করা হয় নাই আমার বোনরা আসবে বলে তারপর আমার ননাস আসবে সুইডেন থেকে তো আমার বোন তো চলে আসছে কানাডা থেকে আর আমার ননাস আসবে দুই তারিখে কালকে আসবে ওনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওনার ফ্যামিলি পুরাটা আসবে তো ওর বার্থডেটা এই জন্য করা হবে আমার বোনের মেয়েরও বার্থডে করা হয় নাই ও ওর একই সাথেই মানে পাঁচ দিন শুধু গ্যাপ তো ওরও বার্থডেটা করব তো এই জন্য ওর জন্য আমার ড্রেস কেনা হয় নাই তো ওর জন্য আমি ড্রেস কিনবো আর বার্থডে ডেকোরেশনগুলা কিনতে গেলাম তো আমার হাজব্যান্ড হঠাৎ করে আমাকে বলছে এই এখানে তো অনেক সেল দিয়েছে মনে হচ্ছে তো তুমি দেখো আংটি দেখো আমি বললাম কেন হঠাৎ করে আমি আংটি দেখবো দরকার কি অনেক খরচ হয়েছে এই মাসে আমি আংটি টাংটি কিনবো না 
তো বলছে না কিনো আমি বললাম না আমি কিনবই না বলে কি আচ্ছা দেখতে তো সমস্যা না একটু দেখো তখন আমি বুঝে গেছি আমার বার্থডে তো টেন্থ অগাস্ট তো আমি বুঝতে পারছিলাম তখন ও হয়তো বা এটাই মিন করছে তো আমি ইয়া দেখছিলাম আমি ঘড়িও দেখছিলাম যেহেতু আমি বেড়াতে যাব তো ওখানে আমার যে দুলা ভাইটা বাংলাদেশ থেকে আসবে তাকে একটা কিছু ভালো কিছু দেওয়ার ইচ্ছা আমার প্যান্ডোরার ইয়াগুলো আমার খুব ভালো লাগে প্যান্ডোরার সব মানে লেডিস জেন্টস সব আইটেমই আমার ভালো লাগে আর আমার ছেলে হচ্ছে স্পোর্টস ডাইরেক্টে ঢুকেছে আমি ঢুকি নাই অবশ্য আমার হাজব্যান্ড আর আমার ছেড়ে ঢুকেছে আর আমার চুল অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক পাতলা হয়ে গেছে তাই হেডমাস্টার আমি বুকিং দিলাম আমার চুল কাটার জন্য কারণ যতবার চুল কেটেছি অন্য জায়গায় একটু মানে আশানুরূপ হয় নাই তো ভাবলাম যে হেডমাস্টার একবার কেটেছিলাম আমার খুব ভালো লাগছিল তিন চার বছর আগে তো ভাবলাম যে আমি তো আর অত ডিজাইন ডিজাইন করব না আমার যেহেতু স্ট্রেট চুল তো লেয়ার কাটটা কাটবো তো যাই হোক বুকিং দিয়ে গেলাম ষাট পাউন্ড অত একটা মানে ঠিক আছে রিজনেবলের মধ্যে আছে তো এই যে আমি বার্থডে শপে আসছি মানে এটা হচ্ছে পার্টিশিয়া দোকানটার নাম এটা কিংস্টনে আমাদের ওখানেও আছে বার্থডে শপ বাট এখানে এত কালেকশান এত সুন্দর সুন্দর কালেকশান কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের বাসা থেকে এটা অনেক দূরে তো হেল হিলিয়ামের যে বেলুনগুলো বা হিলিয়াম যে স্টাফগুলা ওইগুলা কিন্তু মানে পাঁচ ছয় ঘন্টার পরে আর ওরকম মানে হ্যাবি থাকে না একটু ফ্লাপি ফ্লাপি হয়ে যায় তো আমি ভাবছিলাম কি এখান থেকে কিনবো কি কিনবো না কিন্তু আমার মেয়ে তো দেখেই লাফাচ্ছিল ডেকোরেশন দেখে মাম্মি আমাদের ওইখানে পার্টি শপে এত ইয়ে নাই তুমি এখান থেকে নিয়ে নাও আমার ছেলে আবার হোলি স্টারে ঢুকে গেল ও যে ও আমাদের আগেই চলে যাচ্ছে ইউরোপ ট্যুর দিতে আমার বন্ধুদের সাথে আমার বোনরা আমার থেকে একটু আগে যাচ্ছে তো আমি এখানে ব্যাগও দেখছিলাম টেট বেকারের ব্যাগগুলা তো এত সুন্দর বাট সেল ছিল না একদমই সেল ছিল না আমি তো বলছিলাম যে আমার বন্ধুদের জন্য কিছু ব্যাগ ট্যাগ কেনার ইচ্ছা ছিল বাট প্যান্ডোরার ব্যাগগুলো এত সুন্দর ছিল কিন্তু না কোথাও কোনো সেল ছিল না তাই আর আমার কেনা হয় না আমার সামর্থ্যে নাই যে এই মুহূর্তে আমি টেট বেকারের আমি ব্যাগ কিনবো যাই হোক ভালো লাগছে এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে আর ম্যাঙ্গোতেও আমি ওই যে আমার বোনের মেয়েটার জন্য ভাবছিলাম যে কিছু ওরা তো টপ টাইপের জিনিস পরে কিনবো ভাবছিলাম বাট ম্যাঙ্গোর ভিতরে ঢুকেছি অত একটা ভালো আমার কাছে ভালো লাগে নাই তো আমি আমাদের এখানে নিউ লুকে আসছি নিউ লুকে অবশ্যই রিজনেবলের মধ্যেও ছিল আবার টপগুলো সুন্দর ছিল মানে ওরা যেই টাইপের পরে তো ওরা তো অবশ্যই সাথে ছিল না ওরা স্কটল্যান্ডে বেড়াতে গেছে তো আমি এর মধ্যে আমি দেখে নিচ্ছি যে কেমন আমার কাছে এই ব্ল্যাকটা এত ভালো লাগছে মানে আমার জন্য ভালো লাগছে আমি তো ব্ল্যাক দেখলে পাগল হয়ে যাই ব্ল্যাকটা খুব ভাল লাগছে আর এই সাদা কালোটাও আমার কাছে ভাল লাগছে একটু টিনেজ টাইপের ড্রেসটা তো আমি এটা কিনে নিয়েছি আমি দেখাবো আপনাদেরকে পুরো মানে কেমন এখানে তো একটা বোঝা যাচ্ছে না আমার কাছে খুব ভাল লাগছে আর ওই স্কিনে তো ভাল লাগবে তো আমি আসছি ও হচ্ছে মানে বাইরে ঘুরতে ঘুরতে তো অনেক খিদা লেগে গেছে আমরা আসছি ম্যাকডোনাল্ডসে আর আজান কিন্তু ওই যে দূরে একটা মানে অপোজিট একটা বাচ্চার সাথে হাসছে এইটা আমি একটু ভিডিও করে নিলাম আমার কিউট লাগতেছিল কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে আমি নিতে পারি নাই কারণ হচ্ছে আমি তো মানে নেই নেই কারণ ভিডিও তো করা যাবে না তো যাই হোক ও হাসছিল আমি চোখে ডাকছি ও আমার দিকে খেয়ালই করছে না ও শুধু ওর দিকে তাকে হাসছিল পরে আমি প্রথমে বুঝতে পারি না বলে এরকম করে হাসছে কেন পরে দেখলাম যে পিছনে ফিরে দেখলাম যে একটা বাচ্চা বসে আছে সেই বাচ্চাটা ওর সাথে হাসছে ওই বাচ্চাটা একটু বড় ছিল তো এই যে ফিস মিলের ফিস বার্গারের মিল ডিলটা নিলাম এটা আমার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে আর যেহেতু ম্যাকডোনাল্ডসে তো হালালও নাই কি করব আমাদের শহরে বা আশেপাশে ওইখানে না হালাল দোকান খুবই টাফ পাওয়া তো যাই হোক ফিস বার্গারটাও মানে খারাপ লাগে না অত একটা মজাই লাগে তো এই ফিস বার্গারের মিল ডিলটা নিয়ে নিলে দেখা গেছে যে মোটামুটি একটু পেট ভরে যায় যদিও আমার পেট ভরে না আমি যেই খাদক আমার এই মিল দিলে তো পেট ভরে না আমি আবার বাসায় গিয়ে খেতে হবে আমার যদিও মানে বার্গার খাচ্ছি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খাচ্ছি কিন্তু আমার মিল দিলেও এই মিল দিলে আমার পেট ভরবে না বাসায় গিয়ে খেতে হবে তাই তাড়াহুড়া করে একটু আমি জানি না এই মাছটা কিন্তু বিদেশি মাছ আমি ভুলেও গেছি দোকানদার বলছিল বলছিলাম যে এটা কি মাছ তো একটু শোল মাছের মতো মনে হচ্ছে তো এটা কড়া করে ভাসতে গেলাম বাট কড়া করে কিন্তু ভাসতে পারি নাই আমি ফাইনালি কারণ এটা থেকে কি তেল উঠলো নাকি ঝোল উঠলো আমি জানি না এই যে দেখেন মানে কড়াই ভর্তি করে আমি কিন্তু বেশি একটা তেল দেই নাই কড়াই ভর্তি করে তেল উঠে গেছে এই জন্য পোড়া পোড়া করে ভাসতেও পারি নাই আর আমার ফ্রিজের অবস্থা মানে জঘন্য হয়ে আছে একদমই অগোছানো এই ফ্রিজ আমার গুছাইতে হবে যদি আমার ফ্রিজটা কিচেনের ফ্রিজটা তেমন একটা বড় না ছোট আর ডাইনিং রুমের পাশে যে ফ্রিজটা রেখেছি ওইটা একটু বড় তো এ
যাই হোক তো এই মাছটা ভাবছিলাম যে কড়া করে ভেজে পেঁয়াজ দিয়ে মানে দু পেঁয়াজার মতো করব একটু টমেটো দিলে মজা লাগবে বাট এটা তো মানে পোড়া পোড়া হচ্ছে না আমি জানি না এই মাছটা বোধ হয় আনাই যাবে না যাই না টেস্টটা কেমন তো যাই হোক রান্না করলে বোঝা যাবে তো এই চিন্তা করে রান্না করলাম কিন্তু রান্না করার পরে আমি জানি না আমার হাজব্যান্ড তো একটু পছন্দ করে নাই বলে যে প্লিজ নেক্সট টাইম আর এই মাছ আনবা না কিন্তু আমি তো ফিশ বলতে পাগল মানে মাঝে মাঝে দেখা গেছে যে ফিশ রান্না করলে আমি তিন চার টুকরো এমনিই খেয়ে নিয়ে হয়তো বা সেদিন ভাত না খেলেও চলে পেট ভরে যায় একটু তরকারি টরকারি খেলে পেট ভরে যায় এ তো এই মাছটা কিন্তু আমার কাছে অনেক মজা লাগছে জানি না আমি তো মাছের পাগল এই জন্য হয়তো বা তো এই যে ভেজিটেবল একটু আমি একটু মানে হালকা হালকা মশলা দিয়ে রান্না করেছি যেহেতু আমার বোনের ছেলে মেয়েরা তো আগেই বলেছে ওরা মানে অত একটা মশলা দিয়ে যে অত আমাদের মতো খেয়ে অভ্যস্ত না তারপর খায় কিন্তু ফিফটি ফিফটি মানে খায় আমাদের স্টাইলেও খায় বাট একটু ঝালটা কম দিলেই হয় আর ওরা তো সালাদ ভেজিটেবল মানে মানে ভরপুর থাকতে হয় ভাতটা খুব কম খায় ভাত যদিও দিলে ওরা মানে মনে হয় যে মানে না পারতেই খায় মানে ব্রেড টাইপের কিছু হলে ওইটা ওরা খুব খুশি হয়ে যায় এই জন্য আমি কিন্তু ভাত দিয়েছি খুব ছোট্ট একটা প্লেটে এইগুলাই কিন্তু ওরা একটু একটু করে জাস্ট আমার দুই লোক মাস মানে ওরা একটা প্লেটে ভাত নেয় তো আমার ওই যে শাওয়ার করছে ওরা একটু আজকে একটু ওয়েদারটা অনেক দিন পর ভালো হয়েছে তো ওরা এখানে একটু শাওয়ার করে নিচ্ছে ওরা অবশ্য সবগুলাই নাম ছিল আমি সবাইকে আর ভুলে গেছি যখন পানি ছেড়ে দিবে তখন আমি তাড়াতাড়ি দৌড়াই আসছি তো একটু নিয়ে নিলাম আর আমার এই গাছগুলো অনেক দিন গেস্ট থাকাতে আমি এই গাছগুলোকে আর যত্ন করতে পারছি না মুছতে পারছি না এগুলো গাছের পাতাগুলো একটু বাইরে নিয়ে ধুয়ে দিলে অনেক সুন্দর মানে সবুজটা আরও সবুজ হয় তো আজকে আমাদের ময়লা নেওয়ার দিন তো আমার তো ময়লা নেওয়ার দিন হলে খুবই ভালো লাগে ময়লা কালেকশন করে ওই যে ওখানে দূরে লাইট জ্বলছে গাড়িটা আসছে আমি নিচে ময়লা দিয়ে আসছি ওই যে গ্রিনটা আমাদের ইয়ে কিন্তু আমি জানি না আমাদেরটা নিছি কিনা মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ওরা দুইবার আসতে হয় একবার চলে যায় কারণ ফুল হয়ে গেলে ওরা আবার আসে তো জানি না আমারটা এ পাশটা অলরেডি নাও হয়েছে কি না গেলে বুঝা যাবে কারণ কি সামান না ময়লা বেশি জমে গেলে না একদম পোকাও হয়ে যায় আমরা তো মাছ মাংস এগুলো আমাদের খাওয়া হয় বেশি তো দেখা গেছে যে ইয়া হইলে মানে পোকা হয়ে যায় তো যাই হোক সবাই 